。Hello， 大家好，我是冰糖。我们先来看一下四测的普吃，然后再来看一下公测的普吃。你发现区别了吗？是的，没错，波兰和克劳迪亚不见了。那他们去了哪里呢？看这里。在目前已知的所有 SSR 里面，只有他们两个是限定特工的字样，也就是说，他们将会以二普池的形式出现在我们面前。然后，我们再结合一下最近网上的这两张图片，更是进一步坐实了第一期二普池就是孤兰和克劳迪亚的想法。不敢说百分之一百正确，但是百分之九十九应该没得跑。第一期为克劳迪亚，第二期为孤兰，从十二月二十二号开始，也就是下周三。并且很重要的一点是，从这张图片上来看，抽卡货币为红球，并非金球，其实挺正常的，毕竟是完美世界做的游戏嘛，这都是基本操作了。那这样一搞的话，无疑是大大的增加了白嫖换塔的难度，因为换塔不比原神，原神在大世界里面的解密，你是可以开到很多原石来兑换粉球的，但是换塔的大世界里面墨金很少。你能开到很多的金球、黑球，但是墨晶确实不多。你拿不到墨晶，红球你就换不到。这个红球大世界肯定是不产出的，只能靠墨晶来兑换。这方面可以参考一下原神的纠缠之源。如果你还是理解不了的话，咱继续拿原神的抽卡来举个例子。原神的普池奔行世间对应换塔的这个池子，也就是换塔的普池。抽卡货币相遇之源对应金河，并且普池的所有武器都没有限定特工的字样。也就是说，他们将来有可能都不会进行 UP。想要获取的话，只能在这个池子里面瞎抽。而原神的 UP 池则对应的是换塔的这个池子，抽卡货币纠缠之源对应的是赤河。后续推出的新武器也都将会在这个池子里面进行 UP。但是赤河的获取难度绝对比纠缠之源要大。UP 我把换塔也从内测玩到现在了，这个游戏可以白嫖的墨晶是真的少。要想零科玩好换塔，确实得多动动脑子。当然了，红球这个东西官方毕竟还没有官宣，不完全保真。不过大概率应该是这样了。UP 我的建议是，如果你耐得住性子，金球就先别花，和我一起攒到下周三，看看实际情况到底是怎么样的。如果真的是拿红球抽 UP 吃的话，那么金球就再没有攒的必要了，到时候再花就行了。但是如果说你耐不住性子的话，你现在最多最多把金球去抽了，墨晶千万不要动。将来抽 UP 吃换红球，你还是得用墨晶来换。OK， 那就先说这么多，求求你了，靓仔靓女们，给孩子一个关注三连吧！没有三连的人生，我连饭都吃不下去啊！<笑>